জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বিশেষ নাটক জাতির বিরহ ব্যথা রচনা ও প্রযোজনা মজিবুর রহমান মঞ্জু নাট্যানুষ্ঠান জাতির বিরহ ব্যথা সেদিন আকাশে শ্রাবণের মেঘ ছিল ছিল না চান ভোরে আকাশে সূর্যের আলো ঢেকে আজও আমি বাতাসে লাশের গন্ধ পাই আজও আমি মাটিতে মৃত্যুর নগ্ন নৃত্য দেখি ধর্ষিতার কাতর চিৎকার শুনি আজও আমি তন্দার ভেতরে এদেশ কি ভুলে গেছে সেই দুঃস্বপ্নের রাত সেই রক্তাক্ত সময় বাতাসে লাশের গন্ধ ভাসে মাটিতে লেগে আছে রক্তের দাগ এ রক্ত মাখা মাটির ললাট ছুঁয়ে একদিন যারা বুক বেঁধেছিল জীর্ণ জীবনের পূজে তারা খুঁজে নেয় নিষিদ্ধ আধার আজ তারা আলোহীন খাঁচা ভালোবেসে জেগে থাকে রাত্রির গুহায় এ যেন নষ্ট জন্মের লজ্জায় আরষ্ট কুমারী জননী স্বাধীনতা এ কি তবে নষ্ট জন্ম এ কি তবে পিতাহীন জননীর লজ্জার ফসল জাতির পতাকা আজ খামছে ধরেছে সেই পুরনো শকুন বাতাসে লাশের গন্ধ নিউ নালোয়ে তবু নর্তকীর দেহ দোলে মাংসের তুফান মাটিতে রক্তের দাগ চালের গুদমে তবু জমা হয় অনাহারি মানুষের হার এ চোখে ঘুম আসে না সারা রাত আমার ঘুম আসে না তন্দার ভিতরে আমি শুনি ধর্ষিতার করুণ চিৎকার নদীতে পানার মতো ভেসে থাকা মানুষের পচা লাশ মুন্নহীন বালিকার কুকুরে খাওয়া বিবৎস শরীর ভেসে ওঠে চোখের ভিতরে আমি ঘুমোতে পারি না ঘুমোতে পারি না রক্তের কাপনে মোড়া কুকুরে খেয়েছে যারে শুকুনে খেয়েছে যারে সে আমার ভাই সে আমার মা সে আমার প্রিয়তম পিতা স্বাধীনতা সে আমার স্বজন হারিয়ে পাওয়া একমাত্র স্বজন স্বাধীনতা সে আমার প্রিয় মানুষের রক্তে কেনা অমূল্য ফসল ধর্ষিতা বনের শাড়ি ওই আমার রক্তাক্ত জাতির পতাকা আপনার চা চা নিচ্ছি শরী হ্যাঁ দেখলাম আপনি কবিতা পড়ছেন তাই বুদ্ধি করে চা বানিয়ে আনলাম এ মাস থেকে তোর বেতন পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিলাম কি বললেন স্যার তোর বেতন পঞ্চাশ টাকা বাড়িয়ে দিলাম কি খুশি তো এক কাজ করেন স্যার আসল বেতন কবে পাবো তা তো জানি না এই বাড়ানো পঞ্চাশ টাকা আজ আমাকে দিলে বেশ আচ্ছা কালই দিয়ে দেব আজ নয় এই কাল কোনো দিন আসবে না কি বললি কিছু নয় ও কিছু নয় স্যার ঠিক পাবি এখন যা হরি আরে আপনি তুমি ভালো আছো তো হরি আমি সব সময় ভালোই থাকি কামাল ঘরে আছে হ্যাঁ আছেন আপনি ঘরে যান তোমার হাতে চা পাবো তো কি যে বলেন দিদিমণি আমি এক্ষুনি চা আনছি বেশ আরে তুমি এসো এসো কি করছিলে ঘরে বসে বসে তোমার কথা ভাবছিলাম আর কত মিথ্যে কথা বলবে তুমি সত্যি বলছি কবিতা এ কদিন কোথায় ছিলে আমাদের বাসায়ও যাওনি আমার সঙ্গে দেখাও করনি বেকার মানুষ চাকরি খুঁজে বেড়ায় বাজে কথা বলো না তো অনার্স নিয়ে এম এ পাশ করেছো কত ভালো রেজাল্ট তোমার কি মিথ্যে কথা বলেছে কিছুটা সত্যি চাকরির বাজার বুঝতে তো পারছো মামার জোর লাগে আমার তো তা নেই কবিতা তাই কাজের মধ্যে দুই খাই আর শুই গরম চা দিদিমণি এক চুমুকে খেয়ে ফেলুন মেজাজ ভালো হয়ে যাবে দাও দাও চা দাও বাহ খুব সুন্দর হয়েছে চাটা হরি বলুন দিদিমণি 
তোমার স্যারের বন্ধু জামাল এসেছিলেন এখানে গত পরশু এসেছিলেন ঠিক আছে তুমি এখন যাও জামাল গ্রামে চলে গেছে ডাক্তার মানুষ গ্রামের মানুষদের সেবা করবে সেখানে গেছে কামাল হ্যাঁ বলো শুনছি তোমাকে নিয়ে একটু নিউ মার্কেটে যাব সেখানে কেন তোমার জন্য শার্ট আর প্যান্ট কিনব নতুন কাপড় পরে তুমি কলেজে যাবে তাই বেশ আপনার যখন হুকুম তখন আমার কথা মতো তোমাকে চলতে হবে এখন থেকে কথাটা মনে রেখো কই গো চা হলো এই নাও তোমার চা এনেছো না কবিতা কোথায় কি করছে বাবা কিছু বলবে এইখানটা একটু বস এই যে বসলাম এখন বল মারে ওই গানটা একটু শোনাবি কোন গানটা বাবা ওই যে বঙ্গবন্ধু প্রায় যে গানটা শুনতেন সোনার বাংলা না না ওই যে ও আমার দেশের মাটি বঙ্গবন্ধুর খুব প্রিয় ছিল এই গানটি বাবা তুমি আমার সঙ্গে একটু গাও না আমি আচ্ছা দাঁড়া সোফায় একটু আয়েস করে আগে বসি নে ধর ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা তোমাতে বিশ্বময়ী তোমাতে বিশ্বময়ী অচল পাতা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা মারে তুই একাই গা আমি শুনি তুমি মিশে ছমর দেহের সনে তুমি মিলে ছমর প্রাণে মনে মিশে ছমর দেহের সনে তুমি মিলে ছমর প্রাণে মনে তোমার ওই শ্যামল বরণ কোমল মূর্তি মর মেগাথা ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা জামাল তাহলে তুই গ্রামেই ডাক্তারি করবি বলে ঠিক করেছিস হ্যাঁ দুই বছর আমি গ্রামে থাকবো সেখানে থাকবি বাসস্থান কামাল গ্রাম আর গ্রাম নেই রে শরৎবাবুর গ্রাম এখন শহর হয়ে গেছে পাকা রাস্তা পাকা ঘর সুন্দর ডিসপেন্সারি প্রচুর রোগী সব ধরনের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে ঢাকা শহরে আসতে হয় না চিকিৎসার জন্য সুন্দর থাকার ব্যবস্থা আছে বঙ্গবন্ধু আজ নেই আমাদের মাঝে কিন্তু তার আদর্শ তার সোনার বাংলা সত্যি সোনায় ভরে যাচ্ছে পুরো দেশ বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা আমরাই তার আদর্শ শুনি কি বলিস হ্যাঁ আমি ডাক্তারি করছি তুই মাস্টারি করবি আমি অসহায় মানুষের সেবা করব তুই জ্ঞান দিবি তুই হচ্ছিস আদর্শ শিক্ষক দেখ কামাল এদেশে অনেক কবি অনেক নেতা জন্মগ্রহণ করেছেন তারা সত্যি বাংলাদেশ বাঙালিকে ভালোবেসেছিলেন যেমন ধর এই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিদ্রোহী কবি কাজের নজরুল ইসলাম শেরে বাংলা একে ফজরুল হক নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু রোকেয়া সাকাবাত হোসেন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু ঈশ্বর চন্দ্র বিদ্যাসাগর আব্দুল হামিদ খান ভাসানি রাজা রামমোহন রায় শহীদ মীর নিসার আলী ফকির লালন শাহ হাসন রাজা চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় মৃণাল সেন ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ সূর্য সেন স্বামী বিবেকানন্দ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারক অতীশ দীপঙ্কর যিনি বিক্রমপুর থেকে শুরু করে তিব্বত হয়ে মালয়েশিয়া পর্যন্ত ধর্ম প্রচার করেছেন 
তারপর দেখ হোসেন সৈয়দ সারোয়ার্দি যাকে বলা হয় গণতন্ত্রের মানুষ পুত্র এনারা সবাই যার যার অবস্থান থেকে দেশের জন্য কাজ করেছিলেন বিবিসি বলেছে সকল বাঙালিদের মধ্যে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাকে হত্যা করে বা ইতিহাস বিকৃত করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নাম মুছে ফেলা যাবে না বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে বাংলা দেশ রাষ্ট্র যতদিন থাকবে ততদিন বেঁচে থাকবে এ রাষ্ট্রের স্থপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তিনি শ্রেষ্ঠ বাঙালি অথচ কতিপয় মানুষ জাতির প্রকৃতি ইতিহাস এবং বাঙালি জাতি হিসেবে আমাদের পরিচয় যে ক্ষমতার দাপটে অস্বীকার করার চেষ্টা হচ্ছে এই ইতিহাস বিকৃতির বিরুদ্ধে আমাদেরকে লড়াই করতে হবে ইতিহাস তার নির্ধারিত স্থানে থাকে বাঙালির হৃদয় থেকে বঙ্গবন্ধু নাম কেউ কোনো দিন মুছে ফেলতে পারবে না ঠিক আমরাই তুই আমি কবিতা সবাই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন বাস্তবায়ন করব করবই সেদিন বেশি দূরে না আপু দেখা দেখা আমি কতগুলো ছবি এঁকেছি দেখি বাহ খুব সুন্দর তো সুপারটা এটা কি ফুল এটা গোলাপ গোলাপ ফুল কি হলুদ হয় বোকা কোথাকার তাহলে কি রং হয় আপু লাল আর সাদা এক কাজ কর তুই লাল রং করে দে তুমি এটা কার ছবি আঁকছো আপু এটা বঙ্গবন্ধুর ছবি আঁকছি আমাদের জাতির জনক মহান নেতা বঙ্গবন্ধু বেশ আমিও ফুলের ছবির সাথে সাথে বঙ্গবন্ধুর ছবি আঁকবো আমাকে একটা বড় কাগজ দাও না ঠিক আছে দিচ্ছি এই নে তোর ছবি আঁকা হলো না আরো একটু বাকি আছে তুই খাবি না অনেক বেলা পড়ে গেল তো তোমরা খেয়ে নাও আমি পরে খাবো কামালের কোনো খবর আছে রে অনেক দিন হয় কামালকে দেখি না দেখা হলে বলিস তো এখানে আসতে বলবো এসো তুই কি করছিস কানা না কি কি করছি দেখতে পাচ্ছ না ছবি আঁকছি ছবি ও তাই তো দেখি দেখি এটা কার মুখ রে বঙ্গবন্ধু ও বেশ বেশ আঁক আমি আমার ঘরে যাই কেমন কি হলো মুখ ফিরিয়ে বসে আছে আমি 
काशी ठीक मत खाब बर्तमान सरकार चिकित्सा बिना पैसा कर व्यवस्था कर दिए आगे जपान शुने जक्का हम रोगी के पहाड़े जंगले फेले दिए आसत से रोगी मारा जित बोलें कि डाक्टर से हाँ सत्य बोल एक्का को रोगी ना हमें भलो हब दिन दिन रोग छोआई थाला बाटी एक आलदा रखबे अन्न का व्यवहार करते देवें ना विछाना चादर परिष्कार परिच्छन रखबे और फल खाने पेहारा अनारस जमरुल यब खाने मजे मध्य एखे एस अपन शर ओजन मेपे जा मन थक कथागुल ठीक इंडियन ओषु अपनी आसन तलू सहेब आपनी कि करें हमारे एक मुदी दुकान आर बाड़ी एक पुक आ সেখানে মাছের চাষ করি সব ধরনের মাছ আছে বাহ তাহলে তো ভালোই হলো আপনার পুকুর থেকে মাছ খাওয়া যাবে কি বলেন অবশ্যই খাওয়া যাবে আমি নিয়ে আসবো কাল আমাদের দেশটা এখন কত সুন্দর হচ্ছে আগে এখানে রাস্তা ছিল না স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছিল না এখন সব আছে বর্তমানে বঙ্গবন্ধুর বড় কন্যা আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর বঙ্গবন্ধুর আদর্শ পালন করছেন আর ছোট বোন শেখ রিহানাও प्रधानमंत्री के सहाय कर डाक्टर सहेब हाँ सत्य तेजा धीरे धीरे कत सुंदर हास्थ्य केंद्र हम विद्युत केंद्र उन्नयन होगाजुग व्यवस्थार उन्नति हे कृषि फलन बाढ़ विदेश खाद्य शस्य आमदानी करते हाँ सोनार बांगलार अभाव मिटे जाए एक दिन खूब ताड़ाड़ी बस दूरे नए ठीक चलें डाक्टर सहेब ओ दुकने अपना के लिए एक चा खाब बस चलू हमारो चा खेते इच्छा कर गर खी दूध कतदिन भाइय अपेक्षा कर बस जत दिन देशे ना आसे तीन बात দেশে চলে আসো নইলে অন্য ছেলের গলায় মালা পরাবো মনে রেখো শোন আমাদের ভালোবাসা এত হালকা নয় মজবুত কঠিন ইস্পাতের মতো বুঝলি অপেক্ষায় থাকবো কি আর করি বল এ দেশ থেকে প্রচুর ছেলে মেয়ে বিদেশে গেছে তারা টাকা পাঠাচ্ছে এই দেশে তাদের পাঠানো টাকায় দেশের বিভিন্ন উন্নয়ন হচ্ছে মানুষ সুন্দরভাবে তাদের সংসার চালাতে পারছে তাই হচ্ছে রে আমরা সবাই যদি দেশ নিয়ে ভাবতাম फजर नाम पड़े छवि हाथ नहीं चोखे पानी फिलते आल्लर दो शुद्ध बांगलेश नेता नन सकल बांगाली नेता तबाता धारण कर हृदय शोन कविता तर भाई के देशे चले आसते बोल क्या थकते पर दिल आरो ते भैया के बोले देव तोर गलाय माला पड़ाते जो ताड़ाड़ी पारे देशे चले आसते कविता तर कम खबर की रे अनेक दिन है देखी ना भल मास्टर कर मास्टर एक कलेजे जयन कर खबर मिस्टी खावा 
কবে খাবি বল আজই খাবো এক্ষুনি চল 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 श्रमिकर बोनस देव सर बोनस पा क्यों पाना निश्चय पा सबाई पा जान रवि এবার দ্বিগুণ লাভ হয়েছে প্রচুর রপ্তানি বেড়েছে বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলার ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু সুযোগ্য কন্যা শেখ হাসিনা তার অসমাপ্ত কাজ সফল করার সর্বাত্মক চেষ্টা করছেন বিশেষ করে স্বাস্থ্য খাতে শিক্ষা খাতে যোগাযোগ খাতে কৃষিতে উন্নতি হচ্ছে এ দেশে আর গরিব থাকবে না জি স্যার আগে দেশের বাড়িতে পৌঁছাতে সময় লাগত আড়াই দিন এখন দিনে দিনে বাড়ি পৌঁছে যায় কি সুন্দর রাস্তা মাঠে মাঠে সোনালি ফসল মনটা ভরে যায় স্যার এখন আর আমাদের বাজার থেকে চাল কিনতে হয় না নিজেদের জমিতে চাষ হয় এখন আমার বড় মেয়েটা স্কুলে যায় এখন আর মেয়েদের পড়াশোনা করতে টাকা পয়সা লাগে না সব সরকার দেয় স্যার দুপুরে স্কুলে টিফিনও দেয় হ্যাঁ দেশ এখন ক্রমাগত ডিজিটালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের অভাব থাকবে না সুন্দর দেশ হবে বঙ্গবন্ধু স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবেই হবে জানোই তো পনেরোই আগস্ট কালো দিন বঙ্গবন্ধু শাহাদত দিবস আমার ছেলে টাকা পাঠিয়েছে জাপান থেকে বঙ্গবন্ধুর নামে মিলাদ দেব আর গরিব মানুষের জন্য ভালো খাবারের আয়োজন করব ওই দিন তুমি আর মাইকেল আমার বাসায় এসো ওই দিন তো আমাদের অফিসে বন্ধ থাকবে স্যার হ্যাঁ জাতির জনকের শাহাদত দিবস মসজিদে মন্দিরে গির্জায় সব জায়গায় মিলাদ মাহফিল হবে পুজো হবে কাঙালি ভোজ হবে চারিদিকে বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ শোনা যাবে স্যার এই যে আমি এসে গেছি এই যে ধরেন টাকা আপনার জন্য চা নিয়ে আসি এই স্যারের জন্য কিন্তু নিয়ে এসো হ্যাঁ আচ্ছা আমি এখনই আনছি মাইকেল আপনি এক কাজ করুন আমাদের সকল কর্মচারীদের নামের লিস্ট তৈরি করে ফেলুন আমি গতকাল সব কর্মচারী লিস্ট করে ফেলেছি এক্ষুনি আপনার সামনে এনে দিচ্ছে স্যার বাহ কাজের কাজ করে ফেলেছেন এবার সবার নামের পাশে টাকার অঙ্কটা বসিয়ে দেন টাকার অঙ্ক কত হবে স্যার কেন সবার বেতনের অর্ধেক হবে এই যে চা আপনাদের হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ বলছি জি এসেছে ম্যানেজার সাহেব বিভিন্ন ধরনের নোট দিয়েছেন তো জি খুশি হলাম এবার বোনাস দিচ্ছি কিছু লাভ তো হচ্ছে কি বললেন ও এলসি জি দুটো হ্যাঁ হ্যাঁ সপ্তাহে রাখি হ্যাঁ থ্যাংকস পুরুষ মানুষের অনেক ধরনের নেশা থাকে কারোর থাকে টাকার নেশা আরো কত রকম নেশা আর আমার মাত্র একটা নেশা সিগারেটে সেটা তুমি বন্ধ করে দিলে খুব ভালো করেছি বন্ধ করে দিলে ধরিয়ে দিয়েছি পান পুরুষ মানুষের একটা নেশা থাকা ভালো কবিতা আসছি মা মা কিছু বলবে এই যা তো আমার পানের ডাবাটা নিয়ে আয় তো ড্রয়িং রুমে আছে আনছি মা তুমি আবার কি করছো কিচ্ছু না চুলটা আচড়াবো মাত্র খোলা চুলে কিন্তু তোমাকে খুব সুন্দর লাগে বুড়ো বয়সে তোমার আবার ভিমরতি হলো নাকি কি বললে আমাকে বুড়ো আমি বুড়ো দাঁড়াও তোমাকে আমি মা এই পানের ডাবা দে বাবা কিছু বলবি কামাল নাকি তোমার সাথে কিছু কথা বলবে বেশ তো ওকে আসতে বলিস আমারও কামালের সাথে কথা আছে কবিতার শেষ পরীক্ষা তো এবার 
रवींद्रसंगीत गई बेतारा टीते कंठ परीक्षा दीते আমার খুব শখ আমার মেয়ে বেতার আর টিভিতে গান গাইবে আমি সবাইকে বলবো আমার কবিতা আমাদের নাম হবে কি বলো হ্যাঁ হবে হবে এবার ঘুমো অনেক রাত হয়েছে আমার কবিতার বিয়ে হয়ে গেলে ঘরটা একেবারে শূন্য হয়ে যাবে আচ্ছা আমি কি আমার মা বাবা ভাই বোন সবাইকে ছেড়ে এখানে এই বাড়িতে আসিনি তা সত্যি সেটা মানি কিন্তু মন তো মানে না কবিতার মা মেয়ে তো তোমার ছেলেকে আসতে বলো আর কতদিন বিদেশে থাকবে বিয়ে দিয়ে বউ আনো তাহলে মেয়ের অভাব পূরণ হবে রাইট ঠিকই বলেছ হাসানের বিয়ে দিলে তো আমরা একটা মেয়ে পেয়ে যাব হুম পুতুলকে ছেলের বউ করে ঘরে তুলব কি বলো তোমার আপত্তি নেই তো মিয়া বিবি রাজি তো কেয়া করে কাজি তোমার আর তোমার ছেলের যখন পছন্দ তখন আমার আর কি বলা থাকতে পারে বলো আচ্ছা বেশ তাই হবে এবার ঘুমো मोटामुटी सब धरण ओषुदी थे मजे मध्य ढाका आसते हैं जमाल चा बनियाना चा हेना खबर <laughs> की रोगी देखी चिकित्सा कर शेषे वेतन पाई भलो ही खूब कठिन शब्द I love you এই কথাটা আমি শিলাকে কোনোদিন বলতে পারিনি তুই তো একটা পাগল মেটা তোর জন্য অপেক্ষা ছিল আমি শিলাকে কোনোদিনই ভালোবাসার কথা বলতে পারিনি যখন বলবো বলে ঠিক করলাম ঠিক তখনই শিলার বিয়ে হয়ে গেল এখন আমি কি আর অন্য কোনো মেয়ের দিকে তাকাতে পারবো বল কাপুরুষ মুখে আবার দাঁড়িয়ে রেখেছিস যা দেবদাস হয়ে থাকো छात्र तर कब खबर की सब ठीक तो ना कि तर मत बोकान देवदास কলেজে জয়েন করেছি খুব শীঘ্রই বিয়ে করব আগে ওর ফাইনাল পরীক্ষাটা হয়ে যাক যাক ভালোই হবে আমার মতন হাফ সুল খেতে হবে না তোকে শুন পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত দিবস আমরা মুক্তিযুদ্ধ দেখিনি বাবা কাকা তারা মুক্তিযুদ্ধ করেছে আমরা তাদের কাছে গল্প শুনেছি বই পড়ে ইতিহাস পড়ে বঙ্গবন্ধুকে চিনেছি তাই তো নিজেকে তৈরি করেছি তার আদর্শ বাস্তবায়ন করব। 
দেশ থেকে আমরা অনেক কিছু পেতে চাই কে বলেছে আমরা দিচ্ছি না তুই আমি দেশে সেবা করছি আমি মানুষ গড়ার কাজ নিয়েছি আর তুই অসহায় মানুষদের সেবা করছিস আমি ঠিক করেছি আমার বেতনের টাকা দিয়ে কিছু গরিব মানুষদেরকে খাওয়াবো বঙ্গবন্ধুর নামে মিলাদ পড়াবো তুই ঠিকই সিদ্ধান্ত নিয়েছিস বঙ্গবন্ধু আমাদের সবার বড় আমাদের জাতির পিতা তার শাহাদাত দিবসে আমাদের সবার অনেক কিছু করার আছে এবং করব কাল আমার এলাকায় চলে যাব যদি পারিস আমার এলাকায় বেরিয়ে আয় তোর ভালো লাগবে স্যার আর একবার চা দেই আপনাদের দে কামাল যদি পারিস কবিতাকে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর একটা বড় ছবি এঁকে আমাকে দিস আমার সবার ঘরে টাঙিয়ে রাখবো কিরে বলবি তো কবিতাকে বেশ কবিতাকে বলবো বঙ্গবন্ধুর একটা বড় ছবি এঁকে তোকে প্রেজেন্ট করতে ওকে দোস্ত বলিস আপু দেখো দেখো আমি কতগুলো ছবি এঁকেছি সুন্দর হয়েছে না খুব সুন্দর হয়েছে আপু আমি এবার তোমার মতো গান শিখব আমি নাচতে পারি জানো আমার পাকা বুড়ি রে কই নাচতো দেখি কেমন নাচতে পারিস তুমি তাহলে গান গাও তবে তো আমি নাচব বেশ আমি গান গাবো আর তুই নাচবি শুকনো পাতার নূপুর পায়ে নাচিছে ঘূর্ণি বায় জল তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে সে যায় জল তরঙ্গে ঝিলমিল ঝিলমিল ঢেউ তুলে সে যায় উড়ি বাবা রি আসলেও তো তুই অনেক সুন্দর নাচতে পারিস निजे पुकिन আমার বউ কইল আপনাকে দেবার জন্য তাই আনলাম এই যে আব্দুল মিয়া কেমন আছো আপনার সেবায় আগে থেকে অনেক ভালো হইতেছি ডাক্তার সাহেব হ্যাঁ তোমাকে আরো বেশ কিছু দিন এই ওষুধগুলো খেতে হবে কাশিটা তো আগে থেকে অনেক কমেছে তাই না হ্যাঁ ডাক্তার সাহেব এখন আর গলা দিয়ে না রক্ত আর বের হয় না गतकालीम घरे बो अच्छा बाबा <laughs> আচার আর মাংস চাই একদম হবে হবে সব হবে 
ছেলেটা একা বিদেশে পড়ে রইল কি খায় কি খায় না কিছুই বুঝি না আমার খুব চিন্তা হয় তার জন্য মা তোমার ছেলে সেখানে খুব আনন্দেই আছে তাই তো দেশে ফিরছে না হুম আনন্দ না ছাই ছেলেটাকে চলে আসতে বলো তো দেশে আরে মা আমি তো সেই কথাই বাবাকে বলছিলাম ঘরে বউ আনো ভাইয়াকে ডেকে নিয়ে আসো দেশে হুম তোকে আগে বিদায় করব তারপর বউ আনব ও হ্যাঁ ভালো কথা শোন কামালকে পনেরো তারিখে আমাদের এই বাসায় আসতে বলিস কিছু ভালো মন্দ রান্না করব তো তাই সেদিন সারা বাংলাদেশ কাঁদবে মসজিদে ওয়াজ হবে মন্দিরে পুজো হবে বঙ্গবন্ধুর আত্মার শান্তির জন্য আমরা তো কিছু রান্না করব গরিব মানুষদের জন্য কি করবে না তোমাকে আর সে কথা বলতে হবে না আমার জানা আছে এখন যাও তো আমাদের জন্য একটু চা বানিয়ে আনো আচ্ছা বেশ আনছি কবিতা হুম তুই খাবি নাকি মা আমি শিল্পী চাই হচ্ছে আমার প্রধান খাদ্য মা আজি ঝড় ঝড় মুখর বাদর দিনে আজি ঝড় ঝড় মুখর বাদর দিনে জানি নে জানি নে কিছুতে কেন যে মন লাগে না ঝড় ঝড় মুখর বাদর দিনে पालतुल नौको गुण टाना না এসব তুমি আর পাবে না এখন পাবো না কেন সেসব নৌকো এখন আর নেই সব নৌকো এখন চলে যন্ত্রে বাংলাদেশ এখন আর সে দেশ নয় দেশের উন্নয়ন হচ্ছে মাঝি আর বৈঠা টেনে নৌকো বায় না বঙ্গবন্ধুর আদর্শ এখন বাস্তবায়ন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ওয়াজেদ সব কিছু এখন আধুনিক হচ্ছে তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না তাই তো আমাদের দেশটা এখন ফলে ফসলে ভরে যাচ্ছে সবার মনে একটু আনন্দ বয়ে বেড়াচ্ছে ডিজিটাল হয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশ আমাদের বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা একটি স্লোগান জয় বাংলা তেঁতুলিয়া থেকে টেকনাপ সবার মুখে মুখে জয় বাংলা আমাদের মহান নেতা তিনিই তো সেনাপতি সাতই মার্চ উনিশশো সাল রেস কোর্স ময়দানে তিনিই ঘোষণা করলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম জয় বাংলা তুমি বলেছিলে এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তার কথা সবাই ঝাঁপিয়ে পড়ল পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম যুদ্ধ দেশ স্বাধীন হল কবিতা দেশ তোমাকে কি দিল সেটা বড় কথা নয় দেশকে তুমি কি দিলে সেটাই বড় কথা আমরা এখন দেশ করব সুন্দর করে সাজাবো আমাদের ভয় কি আমাদের বুকে আছে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের বাণী আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বা তুমি তো খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারো একদম সাজিয়ে গুছিয়ে জি আপনাকে ধন্যবাদ তবে শোনো নদীর ধারে তুমি সুন্দর চর পাবে আর পাবে কাশবনের বন তাতেই চলবে কালই যাব চলো আপনাদের চা খেয়ে নিন থ্যাংক ইউ হরি সালাম দিয়েছেন যাচ্ছি মাইকেল বলুন স্যার সবাইকে ঠিক মতো টাকা পয়সা দিয়েছেন তো জি স্যার দিয়েছি 
সবাই আপনার জন্য দোয়া করছে স্যার আমাকে নয় বোকা দোয়া করবে বঙ্গবন্ধুর জন্য ও ভালো কথা এবার ব্যানারটা ভালো করে লিখে ফেলবেন কালো কাপড়ে সাদা লাল রং দিয়ে লেখাবেন ব্যানারের বা দিকে থাকবে জয় বাংলা আর ডান দিকে থাকবে জয় বঙ্গবন্ধু আর এর মধ্যে থাকবে আল্লাহ সর্বশক্তিমান একদম মাঝখানে উপরের দিকে কেমন জি স্যার বঙ্গবন্ধু এই দিনে তোমাকে মনে পড়ে কাঁদে দেশবাসী কাঁদে আচ্ছা ইয়া আমাদের বড় বাসটা আছে না আমরা সবাই তার মাজারে যাব ওই বাসটাতে চড়ে হ্যাঁ ঠিক আছে ফুলের তোরা দেবো কি ভালো হবে না খুব ভালো হবে স্যার আচ্ছা শুনুন ওই সকাল সাতটায় কিন্তু সবাইকে চলে আসতে বলবেন ঠিক আছে স্যার আমাদের গির্জায়ও অনেক কিছু করছে বঙ্গবন্ধুর জন্য কাঙ্গাল ভোজ হবে প্রার্থনা হবে তার ও তার পরিবারের জন্য হবেই তো সারা দেশ বঙ্গবন্ধুর ওই ঐতিহাসিক সাতই মার্চের ভাষণ মাইকে শোনাবে নতুন প্রজন্ম এখন বুঝতে পেরেছে বঙ্গবন্ধু কে মিলাদ মাহফিল আলোচনা রক্তদান কর্মসূচি সবই হবে বাহ কি সুন্দর নদীর ধার কি সুন্দর কাশফুলের বাগান কবিতা এই জায়গাটা তোমার পছন্দ হয়েছে হয়েছে মানে খুব পছন্দ হয়েছে আমাদের দেশটা কত সুন্দর তাই না বঙ্গবন্ধু সোনার বাংলা আচ্ছা এই নদীটার নাম কি শীতলক্ষা ওই যে বাঘটা দেখছো ওই বাঘটা পেরুলেই ধলেশ্বরী এরপর বুড়ি গঙ্গা কত ছোট ছোট নৌকা যাচ্ছে কিন্তু একটারও পাল নেই কেবল ফট 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 শব্দ করেই নৌকাগুলো নদীতে চলছে যাই হোক শোনো তুমি ওই যে উঁচু জায়গাটা আছে না ওখানে যে বসো আমি ক্যানভাসে ছবি আঁকতে শুরু করি আরে শোনো ফ্ল্যাক্সে চা বাবা তুমি কখন এলে বাসায় এই তো বিকালে বাসায় চলে এসেছি ফুল দিয়ে এলাম বঙ্গবন্ধুর মাজারে কত মানুষ সেখানে তিল ধারণের জায়গা নেই সেখানে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনা যাচ্ছে মাইকে মিলাদ হচ্ছে মানুষ দলে দলে ফুলের তোরা নিয়ে লাইন দিয়ে মাজারে আসবে আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই আছে শুধু তার আদর্শ তার অমিয় বাণী বাংলাদেশ সবার মনে একই কষ্ট সতেরোশো সাতান্ন সালে বাংলার স্বাধীনতা চলে গেল ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতে কতগুলো মির্জাফরের প্ররোচনায় সূর্য ডুবে গেল নবাব সিরাজকে হত্যা করা হল মোহাম্মদ বেগের হাতে সিরাজের অপরাধ সে বাংলাকে ভালোবেসেছিল আবারও বাংলার সূর্য উদয় হল উনিশশো একাত্তর সালে বঙ্গবন্ধুর হাত ধরে তাকেও হত্যা করা হলো তার অপরাধ সে বাংলাকে ভালোবেসেছিল এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম তোমার আসতে এত দেরি হলো যে বৃষ্টিতে বের হতে পারছিলাম না দেখছো না ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে হম তাই তো আসার পথে দেখলাম অনেক লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধুর সাথী মার্চের ভাষণ শুনছেন আমিও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তা শুনলাম 
আমার একবারও মনে হয়নি তিনি আর আমাদের মাঝে নেই সশরীরে কবিতা কি দরাজ গলা কি মধুর কণ্ঠ মনে হলো একটা কবিতা শুনছি স্বাধীনতা একটা কবিতা শুনবে শোনাও সাতই মার্চের ভাষণ শুনে শিউরে ওঠে দেশটা জাতির জনক বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্রষ্টা যাদের ত্যাগের বিনিময়ে পেলাম স্বাধীন বাংলা বীরঙ্গনা মুক্তিযোদ্ধা ওরাই সূর্য সেনা পনেরোই আগস্ট এলে কাদে বাঙালিদের মনটা ঘাতকের আঘাতে সেদিন শেষ হলো পরিবারটা রাসেল ছিল মাসুম শিশু কি ছিল তার দোষটা মাপ পেল না তবু ওরা কেড়ে নিল জীবনটা কবিতাটা শুনে আমার গায়ে কাটা দিয়ে উঠেছে কে লিখেছেন কবিতাটা লিখেছেন জয়নাল যশরী আরে কামাল তুমি কখন এলে বাবা আপনি ভালো আছেন খালাম মা হ্যাঁ তবে মাঝে মধ্যে শরীরে ব্যথা হয় বাপ তো মা কি রে বাবা কোথায় তোর বাবা বারান্দায় বসে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শুনছেন এই ভাষণ কোনোদিনও পূরণ হবে না সারা দেশের মানুষ তার জন্য তার পরিবারের জন্য আল্লাহর দরবারে দোয়া চাইছে আমাদের গর্ব তিনি আমাদের নেতা অথচ আমরা বেশি দিন স্বাধীনতার স্বাদ ভোগ করতে তাকে দিলাম না তিনি হচ্ছেন হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও তোমরা এখানে কামাল এসো আমার কাছে এসো তারপর কি করবে ঠিক করলে জীব আমি কলেজে জয়েন করেছি বাহ খুশি হলাম বঙ্গবন্ধু একটি স্বাধীন দেশ রেখে গেছেন তোমাদের দায়িত্ব তার আদর্শ পালন করা কবিতা তুই তোর ক্যানভাসে বাংলার কথা সোনার বাংলা তোর তুলিতে এঁকে যাবি তুলে আনবি দুঃখী মানুষের কথা বঙ্গবন্ধু আজ নেই কিন্তু তার আদর্শ তার বাণী আজ তোদের হাতে তোরাই সেটাকে প্রতিষ্ঠা করতে পারবি করেছেন কামাল কবির আহমেদ জামাল আব্দুর রাতিন মোর্শেদ সাহেব খলিলুর রহমান কাদেরি মেরি রহমান রুবি আফরোজ পুতুল শাহিন পারভিন কবিতা বর্ষা আহমেদ তাজুল এস এম ফরিদ আহমেদ হরিহর আবুল কালাম আজাদ মাইকেল নুর হোসেন চার্লি রবি মোতাহার হোসেন সুবার্তা সুবার্তা আলী শব্দগ্রহণে মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম সম্পাদনায় মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম আব্দুল মিয়া চরিত্রে অভিনয় ও নাটকটি প্রযোজনা করেছেন মজিবুর রহমান মঞ্জু